হ্যালো এভরিওয়ান আই হোপ কি আমার আওয়াজ তোমরা প্রপারলি শুনতে পাচ্ছ আমাকে তার একবার তোমরা কনফার্মেশনটা দেবে যে আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা এবং অতি অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটাকে একটুখানি লাইক এবং শেয়ার করে দেবে যাতে বাকি সকলে এখানে জয়েন করা যেতে পারে গুড ইভিনিং বাবু সবার প্রথমে বলে দিই সিজিএল এর রেজাল্ট আউট হয়েছে কেউ যদি সিজিএল এর অ্যাক্সিডেন্ট থাকো তোমাদের বলে দিচ্ছি সিজিএল এর রেজাল্ট আউট হয়েছে তো তোমরা কেউ যদি দিয়ে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই রেজাল্ট আউট ইন দা সেন্স রেজাল্ট আমাদের টায়ার থ্রি টায়ার থ্রির পর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড দেন জব ঠিক আছে চলো শুরু করে দিচ্ছি আজকের আমাদের ক্লাস ওয়ান সেকেন্ড সে তো জানি না বাবা ডোন্ট ফগেট টু ডাউনলোড আওয়ার অ্যাপ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আজ আমাদের গতকাল টু থার্টি ফাইভ পর্যন্ত হয়েছিল কত পর্যন্ত টু থার্টি ফাইভ পর্যন্ত সো আজকে আমাদের গত থেকে হওয়া উচিত ক টু থার্টি সিক্স থেকে হবে তো কি প্রশ্ন বলা হয়েছে আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতীয়দের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক ভারত মাতা এই স্টেটমেন্টটি কে দিয়েছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতীয়দের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক ভারত মাতা এই কথাটি কে বলেছিলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বাল গঙ্গাধর তিলক অশ্বিনী কুমার দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাসটি অতি অবশ্যই তোমরা কিন্তু লাইকটা করে দিও ওকে অপশন ডি এখানে অ্যান্সার আসছে মেজরিটির অপশন ডি এসেছে চলো দেখা যাক কারেক্ট অ্যান্সার বাবু দ্য ডেটি অফ দোজ এন্টারিং দ্য নেক্সট ফিফটি ইয়ার্স মাস্ট বি ভারত মাতা ঠিক আছে চলো তার পরের পাঠ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রথম বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক কে দিয়েছিলেন হু গেভ দ্য ফার্স্ট কল ফর ফরেন গুড বয়কট ডিউরিং দ্য বেঙ্গল পার্টিসেন মুভমেন্ট যখন আমাদের বঙ্গভঙ্গ হয় সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্যকে কি করতে হবে বয়কট করতে হবে এই কথাটি এই ডাকটি কে দিয়েছিলেন হু গেভ দ্য ফার্স্ট কল ফর ফরেন গুডস বয়কট ডিউরিং দ্য বেঙ্গল পার্টিসন মুভমেন্ট এখানে লাইক মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ এবং লাইভ কিন্তু অনেকে রয়েছ সো প্লিজ ইটস মাই রিকোয়েস্ট কে একটুখানি লাইকটা ঝটপট ঝটপট করে দাও তোমরা গুড ইভিনিং বাবু কারেক্ট আনসার বাবু এখানকার কোনটি কিন্তু আমার স্ক্রিন কোথায় যাচ্ছে আজকে তো বড্ড প্রবলেম করছে বাবু একটু দাঁড়াও বারংবার প্রবলেম হচ্ছে গুড ঠিক আছে এসেছে কারেক্ট আনসার বাবু হচ্ছে কৃষ্ণ কুমার মিত্র অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার রাইট কারেক্ট আনসার আমাদের কোনটি সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ কুমার মৃত্যু একটু টেকনিক্যাল গ্লিচেস দেখা যাচ্ছে আমি সেই জন্যই বলছি একটুখানি ওয়েট করে যাও হ্যাঁ এইটা একটু গন্ডগোল হয়েছে 
বেঙ্গলি টাইপ করে দেন এটাকে ট্রান্সলেট করেছে কৃষ্ণ কুমার মিত্র তারপরের পাঠ নেক্সট পার্টে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে হু কলড বাল গঙ্গাধর তিলক অ্যাজ দ্য ফাদার অব দ্য ইন্ডিয়ান আন্ড্রেস্ট who called bal gangadhar tilak as the father of indian unrest k bal gangadhar tilak ke father of indian unrest name obibito korechilen v chiral disraeli mentor to naki chems ford kon ta hobe ekhankar correct answer मुस्लिम बंग्रेस पार्टी মানেটা বুঝতেই পারছো এখানে কি বলা হয়েছে কংগ্রেস পার্টির দ্বারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচক নির্বাচন মন্ডলীর ছাড়ের জন্য কোন অধিবেশনটি উঠে এসেছিল বুঝতে পারলে কোন কংগ্রেস সেশনটি উনিশশো তেরোর করাচি সেশন উনিশশো পনেরোর বম্বে সেশন উনিশশো ষোলোর লখনৌ সেশন নাকি উনিশশো সতেরোর ক্যালকাটা সেশন ইটস মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ যারা যারা রয়েছো প্লিজ একটুখানি ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার তোমরা কিন্তু করে দিও সামনে তোমাদের আমাদের স্টেটের যে এক্সামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত স্টেটের এক্সামের যেন তোমরা মিস না করো সেটার জন্যই কিন্তু আমি এই প্রশ্নগুলো আনছি এবার সেখানে দাঁড়িয়ে তোমরা যদি লাইক বা শেয়ার না করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমারও ভালো লাগবে না তাই না তো চলো দেখা যাক কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কোনটি ভেরি গুড লখনৌ সেশন লখনৌ সেশন উনিশশো আচ্ছা কিছু ইম্পর্টেন্ট কংগ্রেস সেশনের কথা আমি মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবো উত্তর দেবে ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেশনের কিছু ইম্পর্টেন্ট সেশন আমি জিজ্ঞেস করব তোমরা উত্তর দেবে কে ছিলেন কবে হয়েছে না হয়েছে জাস্ট মুখে মুখে সেপারেট ইলেকট্রেট ফর মুসলিম লখনৌ সেশন উনিশশো গুড জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেস সেশন যেটি রয়েছে সেটি খিলাফত মুভমেন্ট কে সাপোর্ট করেছিল ঠিক আছে কংগ্রেস এক্সটেন্ডেড সাপোর্ট টু খিলাফত মুভমেন্ট এটির যদি আমরা কথা বলি সেটি কোন কংগ্রেস সেশনে হয়েছিল জাস্ট ইয়ারটা একবার ভাবো সেখান থেকেই কিন্তু তোমরা পাবে কংগ্রেস এক্সটেন্ডেড সাপোর্ট তো খিলাফত মুভমেন্ট এটি কোন কংগ্রেস সেশনে হয়েছিল বলো মোহাম্মদ আলী জিন্না লেফট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এটি আমাদের কোন সেশনে হয়েছিল উনিশশো উনিশ একদম খিলাফত মুভমেন্টটাকে যেটা সাপোর্ট করা হয়েছিল সেটা কত সালে সেটা হচ্ছে আমাদের উনিশশো উনিশে উনিশশো উনিশের দুটি সেশন হয়েছিল একটা হচ্ছে আমাদের আমৃতসরের একটা হচ্ছে আমাদের আমৃতসরের অধিবেশন সেই আমৃতসরের অধিবেশনে কে অধিষ্ঠান করেছিলেন মতিলাল নেহেরু কে করেছিলেন মতিলাল নেহেরু আর উনিশশো 
তারপরে উনিশশো নয় সরি উনিশশো কুড়ি এবং উনিশশো কুড়ির যদি কথা বলো তাহলে সেক্ষেত্রে উনিশশো কুড়ির যে রেগুলার সেকশন যেটা আমাদের নাগপুরে হয়েছিল উনিশশো কুড়ির নাগপুর অধিবেশন যেটাকে আমরা বলি সেখানে কি হয়েছিল যেখানে কে ছিলেন সি বিজয়া রাঘবা চারিয়া ঠিক আছে সি রাজা সি বিজয়া রাঘবা চারিয়া উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট উনিশশো কুড়ি সালের নাগপুর সেশনে সেখানেই মোহাম্মদ আলী জিন্না কি করেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস লেফট করেন আর একটা স্পেশাল সেশন হয়েছিল যেখানে গান্ধীজির নন কোঅপারেশন এই যে উনিশশো কুড়ির উনিশশো কুড়ির একটা স্পেশাল সেশন দ্যাট ওয়াজ ইন ক্যালকাটা এই ক্যালকাটাতে লালা লাজপত রায় লালা লাজপত রায় উনি ছিলেন এটার অধিবেশনে ঠিক উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং এই সময়ে গান্ধীজি কি করেন নন কো অপারেশন নন কো অপারেশন রেজলিউশন এটিতে আসেন বুঝতে পেরেছ নন কো অপারেশন রেজলিউশন তাহলে উনিশশো কুড়ি ক্যালকাটা সেশন লালা লাজপত রায় নন কো অপারেশন রেজলিউশন আর উনিশশো কুড়ির আরো একটি নাগপুর সেশন বিজয় বিজয়া রাঘবা চারিয়ার ওনার সময় কি হয়েছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না লেফট করে গিয়েছিলেন ঠিক চলো এরকম আরো কয়েকটা প্রশ্ন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা যাবে আগামী সময়ে আপাতত যাচ্ছি আমরা টু ফর্টি নাম্বার কোয়েশ্চনে দুশো চল্লিশ নাম্বার কোয়েশ্চেন ঢাকার আহসান মঞ্জিল প্রসাদ প্রাসাদ একটা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের নিম্নলিখিত নিদর্শনগুলির মধ্যে কোনটির জন্য এটি পরিচিত Ahsan Manzil Place in Dhaka is known for which among the following landmark in modern Indian history? Establishment of All India Muslim League, Pakistan Resolution, Jinnah Gandhi Talk, none of the above. It's my humble request to all of you. Please like this video and share it. আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসটি হয়েছিল পরবর্তীকালে নটার সময় আমাদের যে ক্লাসটি হয় ইকোনমিক্সের যেটি শুরু হয়েছে সেটি আজকে পসিবল হয়নি তো সেই সেটটি আমি কিন্তু আগামী কাল তোমাদেরকে করাব কারেক্ট অ্যান্সার বাবু এখানে কি হয়েছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এস্টাবলিশ হয়েছিল অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ভেরি গুড অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এটি আমাদের এখানে তৈরি হয়েছিল আগা খান অ্যান্ড নবাব राजस्व बंदोबस्त महलवाड़ी व्यवस्था चालू होंगला बम्बे मद्रास नर्थ वेस्ट এই যে প্রশ্নগুলির কথা বলছি এই প্রশ্নগুলি আমাদের সবকটা এক্সামের জন্য কিন্তু কাজে লাগবে ডাব্লিউ বিসিএস থেকে শুরু করে মিসলেনিয়াস থেকে শুরু করে সমস্ত পরীক্ষায় কিন্তু আসবে কারণ সেখানকার প্রচুর প্রশ্ন এর মধ্যে কিন্তু ইনক্লুডেড রয়েছে সো ইটস মাই রিকোয়েস্ট তোমরা এই ক্লাসগুলি ভালো করে করো চলো দেখে নিই কারেক্ট অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের কোনটি দ্যাট ইজ উত্তর মানে নর্থ ওয়েস্ট প্রভিয়েন্স এর একটি তৈরি হয়েছিল কোথায় হয়েছিল নর্থ ওয়েস্ট এক্সাক্টলি নর্থ ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট এই যে জায়গা ভারতবর্ষের ম্যাপটাকে একবার ভাবো দিয়ে এই যে জায়গাটাকে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটার দিকে আমাদের এই মহল ওয়ারি সিস্টেম রেভিনিউ সিস্টেম যেটি রয়েছে সেটি তৈরি হয়েছিল ক্লিয়ার মহল ওয়ারি সিস্টেম কত সালে তৈরি হয়েছিল ইট ওয়াজ স্টার্টেড ইন এইটিন টোয়েন্টি টু মহল ওয়ারি সিস্টেম কত সালে তৈরি হয়েছিল আঠেরোশো বাইশ সালে এটি তৈরি হয়েছিল 
ঠিক আছে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের জামিনদারি সিস্টেম যেটা বেসিক্যালি ওই পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের মতো সেটা কত সালে সেভেনটিন তে এটি তৈরি হয়েছিল ক্লিয়ার এটা আমাদের কোথায় কোথায় হয়েছে নর্থ ইস্টের মধ্যে তুমি অবধ নিতে পারো আগ্রা নিতে পারো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে কিন্তু এটি হয়েছিল ঠিক আছে বোবাই টু দ্য নেক্সট পার্ট আচ্ছা কে যেন করেছিল হল্ট হল্ট ম্যাকেনজি উনি এই মাহেল ওয়ারিটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন ক্লিয়ার পরবর্তীকালে এটাকে আবার চেঞ্জেস করা হয় মানে অ্যামেন্ডমেন্ট যেটাকে বলা হয় সেই হিসাবে আবার চেঞ্জ করে করে অ্যাপ্লাই করার কথা অ্যাপ্লাই হয়েছিল এটা গেল আমাদের মাহেল ওয়ারি সিস্টেম হোয়াট অ্যাবাউট রায়ত ওয়ারি রায়ত ওয়ারির যদি কথা বলা হয় সেটা কোথায় মাদ্রাজ রায়তওয়ারি সিস্টেম আমাদের কোথায় সেটা হচ্ছে মাদ্রাজে মোবাইল টু দ্য নেক্সট পার্ট হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং প্রেচড দ্য ডক্ট্রিন অফ ওয়ান রিলিজিয়ান ওয়ান কাস্ট অ্যান্ড ওয়ান গড ফর ম্যানকাইন্ড কি ভালো এটা নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কে মানব জাতির জন্য এক ধর্ম এক জাতি এক ঈশ্বর মতবাদ প্রচার করেছেন জ্যোতিরাও ফুলে নাকি বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী নারায়ণ গুরু ডক্টর বি আর আম্বেদকর হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং প্রেচ দ্য ডক্ট্রিন অফ ওয়ান রিলিজিয়ান ওয়ান কাস্ট ওয়ান গড ফর ম্যানকাইন্ড আচ্ছা সুবায়ন ডি নিত্যানন্দ সি আপন হয়ে যাচ্ছে সি জেন্নাত বি চলো দেখা যাক কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কোনটি বাবু এখানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের নারায়ণ গুরু গুড কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কোনটি নারায়ণ গুরু সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নারায়ণ গুরু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার মুভি টু দ্য নেক্সট পার্ট ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ সুভাষ চন্দ্র বোস অর্গানাইজড দ্য টাইগার লিজিয়ান বুঝতে পারলে টাইগার লিজিয়ান বা ইন্ডিয়ান লিজিয়ান এটি কোথায় তৈরি করা হয়েছিল সিঙ্গাপুরে জার্মানিতে জাপানে নাকি ইটালিতে যদি মনে হয় ক্লাসটি ইনফরমেটিভ যদি মনে হয় ক্লাসটি ভালো যদি মনে হয় তোমাদের আগামী পরীক্ষাগুলোতে এটি হেল্প করবে তাহলে অতি অবশ্যই কিন্তু ক্লাসটিকে লাইক করে দিও এবং প্রত্যেক দিন সকাল সাতটার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং রাত্রিবেলা আটটার সময় আমাদের জি কে ক্লাস এই দুটি ক্লাসকে প্লিজ তোমরা করো সকাল সাতটার সময় আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রাত্রিবেলা আটটার সময় জি কে এটা কোথায় হবে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি চ্যানেল যেটি এখন দেখছো সেখানে আমাদের ডাব্লিউ বিসিএসটাকে কভার করার জন্য আমাদের আরও একটি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডাব্লিউ বিসিএস টপার এখানে আমি প্রত্যেক দিন সকাল নটার সময় ইকোনমিক্সের ক্লাস নিই সোমবার মঙ্গলবার এবং বুধবার ঠিক আছে সকাল নটার সময় আবার জি কে ক্লাস নেব কখন বৃহস্পতি শুক্র শনি এবং আরও একটি কথা বলে রাখি এই ইকোনমিক্সের সাথে আমাদের কারেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হবে বাট সেটা টপিক ওয়াইজ লাইক আজকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম ইন্ডেক্স বাট একটু ব্রডব্যান্ড কানেকশনের প্রবলেম থাকার জন্য ক্লাসটিতে বাফার শুরু হয় এবং এন্ড করে দেওয়া হয় সো আগামী কাল সকাল নটার সময় ডাব্লিউ বিসিএস টপার চ্যানেলে ইকোনমিক্সের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স দু ইকোনমিক্সের সাথে সাথে কোনটি করব সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স দু হাজার বাইশ তো যেটা আমাদের অন্যান্য পরীক্ষাতেও কিন্তু কাজে লাগবে সুভাষ চন্দ্র বোস টাইগার রিজিয়ান কাকে বলেছিলেন জার্মানিকে এটাকে ইন্ডিয়ান লিজিয়ানও বলা হয় কিন্তু টাইগার রিজিয়ান টাইগার লিজিয়ান বা ইন্ডিয়ান লিজিয়ান এটি কোনটি সেটি হচ্ছে জার্মানি বোবে টু দ্য নেক্সট পার্ট হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ কনসিডার টু বি দ্য ফার্স্ট ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া হু অলসো ফাউন্ডেড দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক 
নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কে ভারতে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন যিনি কি করেছিলেন ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন जेमसन আর এনাকে ইকোনমিস্ট নিউজ পেপারের জনক বলা হয় কি বলা হয় ফাদার অফ ইকোনমিস্ট নিউজ পেপার ঠিক আছে তারপরের পাটে উনিশশো সালে লন্ডন মুসলিম লীগ কে প্রতিষ্ঠা করেন হু হ্যাড এস্টাবলিশ লন্ডন মুসলিম লীগ ইন আগা খান নাকি সৈয়দ আমের আলী মোহাম্মদ আলী জিন্না চৌধুরী লিয়াকত আলী কোন উত্তরটা আসে আচ্ছা যারা এখনো পর্যন্ত লাইকটা করেনি ঝটপট লাইকটা করে দাও WBCS এর কোর্সে কিভাবে ভর্তি হব সুমন মন্ডল জাস্ট ডু ওয়ান থিং ডিয়ার আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন এই অ্যাপটিকে তোমরা ডাউনলোড করো প্লে স্টোর থেকে দেখবে ওখানে জিজ্ঞাসা করবে ইউ আর প্রিপেয়ারিং ফর তো তুমি ওখানে স্টেট এক্সাম বলে অপশানটা যেটা রয়েছে সেটাকে চুজ করবে কোন স্টেট এটা লেখা আসবে অপশান আসবে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলটাকে চুজ করবে দেন অ্যাপের ডান দিকের নিচে স্টোর বলে লেখা আছে স্টোর সেই স্টোরে ক্লিক করলে ওপরে আতস কাছের ছবি চলে আসবে সেখানটা তুমি কি লিখতে পারো বেঙ্গলি লিখতে পারো বেঙ্গলি যখনই তুমি লিখবে বেঙ্গলি যখনই লিখবে তখন দেখবে আমাদের ডাব্লু বিসিএস এর কোর্স চলে এসেছে সেই কোর্সটার মধ্যে ডাব্লু বিসিএস এর কোর্স এর মধ্যে তোমরা কি করতে পারো এনরোল করতে পারো কিভাবে জাস্ট সেই ব্যাচটিকে ক্লিক করবে ক্লিক করার পর দামের ওপর দিকে দেখবে অফার বলে লেখা আছে সেই অফারে তুমি গেলে অফারে যাওয়ার পর তোমরা এন্টার কুপন কোডে ওয়াই টু সিক্স সিক্স কোডটিকে অ্যাপ্লাই করলেই হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার বাবু আমাদের এখানকার অপশান বি সৈয়দ আমির আলী কে হয়েছিল দেখো এটা লন্ডনে উনিশশো সালে লন্ডন মুসলিম লীগ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারেক্ট অ্যান্সার কোনটি সৈয়দ আহম আমের আলী আর আগা খানের যদি কথা বলো তিনি কোথায় করেছিলেন ঢাকাতে করেছিলেন তিনি কোথায় ঢাকাতে করেছিলেন বোঝা গেছে আচ্ছা আমাদের একটা দুর্দান্ত ব্যাচ আসছে ডাব্লু বিসিএস এর ফাউন্ডেশন ব্যাচ ব্যাচ নাম্বার ওয়ান আমাদের এই ব্যাচে মূলত কিভাবে পড়ানো হবে এক একটা সাবজেক্ট এক একটা সাবজেক্ট ওয়ান মান্থে কমপ্লিট করা হবে বুঝতে পারলে আমাদের নতুন একটা ডাব্লু বিসিএস এর ব্যাচ আসছে যে ব্যাচে আমরা এক একটা সাবজেক্ট এক এক মাসে কমপ্লিট করব ওই সময় অন্য কোনো ক্লাস হবে না মানে সবার প্রথমে আমরা শুরু করব হিস্ট্রি দিয়ে হিস্ট্রি দিয়ে করার পর ওটা শেষ হয়ে গেল হিস্ট্রি শেষ হয়ে যাবার পর আমাদের শুরু হবে জিওগ্রাফি দেন তারপর পলিটি দেন তারপর ইকোনমিক্স এইভাবে এক একটা মাসে আমরা কি করব শেষ করব দিনে দু ঘন্টা করে ক্লাস থাকবে প্রত্যেক দিন দু ঘন্টা করে ক্লাস করে এক মাসে সিলেবাসটাকে আমরা ডান করব যাতে আরো এফেক্টিভলি 
তোমরা পড়াশোনাটা করতে পারো ঠিক আছে আর আমাদের মহাপ্যাক প্রো যেখানে ইন্টারভিউ পর্যন্ত তোমাদের গাইডেন্স দেওয়া দেওয়া হবে সেটা তো রয়েছে এবার বলো এই যে দশটা প্রশ্ন তোমরা করলে এই দশটা প্রশ্নের মধ্যে কটা তোমরা সঠিকভাবে করেছো এই দশটা প্রশ্নের মধ্যে কটি তোমরা সঠিকভাবে করেছো ঝটপট বলো নট আ ভেরি গুড রয়্যাল কে সেটা তো হবেই একদম ডিটেলসে পড়ানো হবে আর ওইভাবেই ডাব্লিউ বিসি এর প্রিপারেশন কি আর এমনি এমনি হয় রে বাবা কে আ এমসি কিউ করে হয় না বাবু দশে আট ছয় পাঁচ আট আট ও নিত্যানন্দ পাঁচখানার সময় এসেছে দশে সাত ছয় আচ্ছা ঠিক আছে চলো আশা করি এবার আগামী দশখানা প্রশ্নের আমরা দেখে নিই ঠিক আছে যারা লেটে এসেছিলেন এবার আগামী দশখানা প্রশ্ন চলো তারপরের পাঠ নিম্নলিখিত নেতাদের মধ্যে কে সম্বলপুরে আঠেরোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দে আর আস্কিং কিসের জন্য আঠেরোশো সাতান্ন সালে যে রিভল্টটি হয়েছিল সেই রিভল্টে সম্বলপুর থেকে কে লিডারশিপ দিয়েছিলেন who among the following leaders lead the revolt of 1857 in sambalpur correct answer babu kon ti seta hocche surendra sain surendra sain ebong onar sathe aro ekjon chilen odiyant sain thik ache surendra sain and odiyant sain এনারা দুজন কি করেছিলেন সম্বলপুর থেকে বিদ্রোহটাকে লিডারশিপে দিয়েছিলেন ঠিক আচ্ছা আর কোন কোন লিডাররা রয়েছেন সেটা বলতে পারবে আর কোন কোন থেকে রয়েছে হ্যাঁ বাবু অপশন বি ইস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমি যেটা জিজ্ঞাসা করছি আরো যারা ছিলেন লিডার্স লাইক রানী লক্ষ্মীবাই ছিলেন জাফর বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন রাইট ওনারা কোথা থেকে কোথা থেকে দিয়েছেন সেটার সাথেই বলা হচ্ছে প্রশ্নগুলো বলো নো দীপ আই ডোন্ট হ্যাভ ডিয়ার ছিলেন চলো এটার একটা লিস্ট দেখা যাক যেটা লিখে দিচ্ছি সেটা একবার দেখে নাও তো দিল্লি দিল্লি থেকে কি ছিলেন বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় জেনারেল কে ছিলেন বক্ত খান ঠিক অ্যান্ড কে ছিলেন হাকিম এহসান উল্লা দিল্লি থেকে কে কে ছিলেন বাহাদুর শাহ টু বক্ত খান হাকিম এহসান উল্লা লখনৌ থেকে কে ছিলেন বেগম হজরত মহল বেগম হজরত মহল কানপুর নানা সাহেব রাও সাহেব তাঁতিয়া টোপি ঝান্সি রানী লক্ষ্মী বাই রানী লক্ষ্মী বাই বিহার 
कुंवर सिंह एंड अमर सिंह कुंवर सिंह एंड अमर सिंह अमर सिंह गोरखपुर कैक दिन आगे तुम्हारे कर बोधाय गोरखपुर गजाधर सिंह उड़ीसा सम्बलपुर सुरेंद्र साई असम मणिरामा दत्त एंड कंदा पारेश्वर कंदा पारेश्वर सिंह ठीक है मोहम्मद खान छो बेजानूर थे ठीक है मोरदाबाद अब्दुल आली छें एनाराओ कें समस्त लिस्टर नामगुल चले आसे मैम आज एक एक्साम जस्ट बाड़ी आसलम तई देरी गल जयन करते मन है अनेक कि मिस कर फिलल आपनार क्लस एकदम मिस करते चाय थैंक यू वेरि माच डियर बाट डोन्ट वरि तुम्हें क्योंकि आगे गुलो देखे दीते अच्छा आज के बुझते स्टूडेंटर हो लाइव नम्बर देखो तरह साथ लाइक नम्बर देखो एक ठीक ठाक लाइक टाइक कर दाओ ये कि आशा करी तुम्हारे परीक्षा भलोई हो चलो पर बारे चले जाक्सट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ने बला Who lead the French army in the battle of Bandi Wash? Bandi Wash already poriye dewa hoye chhe. Ekdam class gulo shuru shuru the amader kintu eta battle of Bandi Wash hoye chilo. To bolo hoye chhe Bandi Wash er judhe Farasi Shena Bahini netritto ke diye chilen. Tar shadhe shadhe bolbe Bandi Wash er judhe kato shale hoye chilo. Bandi Wash er judhe kato shale hoye chilo. उंटी Who lead the French army in the battle of Van de Wash? <clears throat> Correct answer of Jacques Conti. That is Count de Lally. Actually, come. Ita amar bhul hoye chhe. Ita aim hobe. Deka chhe. Count Count de Lally. Ei ra kum chilo. Apa to to ei je Lally. Bas ei time mona rakbe Lally. फलोइंग 
এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু খুব ফেমাস আবার বলে দিচ্ছি যারা যারা পিডিএফ চাইছ আচ্ছা সোমবার মঙ্গলবার দুদিনের ক্লাস হলো সো মানডে এবং টিউসডে মিলিয়ে আজকে আমি তোমাদের পিডিএফটা প্রোভাইড করব পিডিএফ আমি কোথায় দেব টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেব তো যারা যারা চাইছো আমাদের পিডিএফটা পেতে ঝটপট টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে যাও পুরনো স্টুডেন্টদের বলবো যে তোমরা প্লিজ টেলিগ্রামের চ্যানেলটি একটুখানি বলে দাও সো দ্যাট ওরা ওখানে জয়েন করতে পারে হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য কি ছিল কারেক্ট আনসার আমাদের কোনটি টু এনকোয়ারি অ্যাবাউট দ্য উডস ডিসপ্যাচ উড ডিসপ্যাচ সম্পর্কে এনকোয়ারি করাটা ছিল এক্স্যাক্টলি কারেক্ট পার্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য মেইন পারপাস অফ অ্যাপয়েন্টিং হান্টার কমিশন বাবু তোরে কি বলছিস এটা ग्रेट चलो चले जाक्स पार्टे Which of the following was the real cause of the third Anglo-Barmish war? Tritiyo, Anglo-Barmish war jeta hoye chhe. Shetid, karon ki. The king of Barma killed a British court attendant. King of Barma involved in a conspiracy with the French against British. The king of Barma tried to invade British territory. Mane ki wala hoye chhe jara... বাংলাতে কমফর্টেবল বাট ইংরাজি তো পড়তেই হবে ডাব্লু বি সি এস বলো সিজিএল বলো সিএচএস এল বলো তো দ্য কিং অফ বার্মা দ্য কিং অফ বার্মা কিলড আ ব্রিটিশ কোর্ট অ্যাটেন্ডেন্ট এইটা নাকি বার্মা কি হয়েছিল ফ্রেঞ্চদের এগেনস্টে একটা কনসপিরেসি খতরনাক প্ল্যানিং এটা করেছিল নাকি ব্রিটিশদের যে টেরিটোরিটা রয়েছে সেই টেরিটোরি মানে হচ্ছে এরিয়া রয়েছে সেই এরিয়ার মধ্যে ইনভাইট করেছিল আক্রমণ করেছিল কোনটা হয়ে যাবে এখানকার সঠিক উত্তর থার্ড অ্যাংলো বার্মিশ ওয়ার হয়ে যাচ্ছে এখানে কোনটি কনসপিরেসি উইথ দ্য ফ্রেঞ্চ এগেন্স দ্য ব্রিটিশ মানে এখানে ফ্রেঞ্চ এবং বার্মা মিলে কি হয়েছিল ব্রিটিশদের এগেনস্টে এসেছিল আচ্ছা আগের প্রশ্ন থেকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইলবট বেল ইলবট বেল এটি কোন সালে এসেছিল বাবু বেশ কয়েকদিন আমি থাকবো এইভাবেই বেশ কয়েকদিন ধরেই আমি আপাতত এরকম ভাবে থাকবো কারণ আমার মায়ের শরীরটা একটুখানি খারাপ ছিল তো সেটার জন্য আমি আমার নেটিভ প্লেসে এসেছি নেটিভ প্লেসে আসার জন্য আমার এখনো পর্যন্ত সব কিছু এখানে যেহেতু যে সেট দরকার সেই সেট অলরেডি আমি ওখানে নিয়ে চলে গেছি তাই পসিবল হচ্ছে না গুড এলবার্ট বেল এইটিন এইটি ম্যাম এই টোয়েন্টি টু ফর্টি সেভেনের অ্যান্সারটা কোনটা কোনটা বাবা এইটা এই তো অপশন সি এই যে এখানে লেখা আছে উডস ডিসপ্যাচের জন্য তো ওটার জন্যই এনেছিল আমি জাস্ট ওটা জিজ্ঞাসা করলাম যে ইলবার্ট বেল কোন সালে এসেছে ইডবার্ট বেল কত সালে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল সেই প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করলাম এইটি থ্রিতে ঠিক আছে চলো তার পরের পার্ট টু ফর্টি নাইনে হু অফ দ্য ফলোইং opinions that no indians could have started the indian national congress ke bolechilen kono bharotiyo bharotiyo jatiyo congress ke shuru korte parenni
যারা এখনো পর্যন্ত লাইকটা করনি প্লিজ আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব ঝটপট ভিডিওটাকে একটুখানি লাইক এবং শেয়ার তোমরা করে দিও ঠিক আছে যারা এখনো পর্যন্ত লাইকটা করনি প্লিজ তোমরা একটুখানি ঝটপট ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে দিও मडार्न सीविलइेशन अफ बेंगल बांगलार आधुनिक सभ्यतार पथ प्रदर्शक डिरोजियो कथाटी क्या राजा राम मोहन रॉय सुरेंद्रनाथ बनार्जी রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি এস এন সেন কোনটা হবে এখানকার সঠিক উত্তর ডিয়ার টেলিগ্রামে তো তোমাকে এমনি আসতে হবে টেলিগ্রামের নামটি একবার এদের বলে দিও যারা ওরা জয়েন করে যেতে পারে थार्ड एंग्लो माइसोल वार कंग्लो नेपाल वार क्या देखो तुम्हारे बाबू जो कर कत साले देखो थार्ड एंग्लो बाबू समस्त कि एलिमिनेशन प्रसेस एलिमिनेशन प्रसेस दिए तुम एनसार करते मैम एट तो सोजा छो ए रकम करते चार दिए दुई दी हाँ दीते ही क्योंकि तुम एक बार भेबे देखो बाकी दूटो अपशन तो केटे गल दो अपशन मध्य तुम डील कराटा अनेकटा बेटार तैना तुम अनेकटा रिलेट करते तई मैं परीक्षा जिज्ञासा पर तुम्हारा लेख शतरे सुब्रत उन्ट है ग्रुप तो कीसर नम्बर देव तुम्हारे तो 
সিজিএল এর অ্যান্সার কি আমাকে পাঠিয়েছে স্টুডেন্টরা যেখান থেকে আমি পুরো প্রপার প্রশ্ন পাবো কিন্তু সেটা দেখিনি আর এইভাবে আমি কিন্তু স্টুডেন্টদের করিয়ে দিয়েছিলাম পরীক্ষার আগেই করিয়েছিলাম গুল খিলে তো শ্বাস লো আর এইভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সিকোয়েন্স বলো যে পরপর পরপর সিকোয়েন্সে বলেছিল সেম আমি তোমাদের জিওগ্রাফিতে রিভার সম্পর্কে বলেছিলাম নর্থ থেকে সাউথ নর্থ থেকে সাউথ সাউথ থেকে নর্থ আমি রিভার পড়িয়েছিলাম তোমাদের এবং সেখান থেকেও তোমাদের কিন্তু জিওগ্রাফিতে প্রশ্ন এসেছিল ঠিক আছে যারা যারা আমাদের পেট ব্যাচে আসতে চাইছো যদি আমাদের এস এস সি ডাব্লু বি এস এস সি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি ক্লার্কশিপ ফুড এস আই কলকাতা পুলিশ এই সমস্ত এক্সামের জন্য এই সমস্ত এক্সামের জন্য তোমরা প্রিপারেশন দিতে চাইছো তার জন্য সংকল্প ব্যাচ যদি রেলওয়ে ব্যাচে চাও রেলওয়ে ব্যাচে কিন্তু আর বেশি অ্যাডমিশন নেওয়ার সম্ভব নাই তাই তোমাদেরকে বলবো যারা চাইছো ঝটপট ঝটপট অ্যাডমিশনটা নিয়ে নেবে রেলওয়ে ব্যাচের জন্য বন্দে ভারত এবং এস এস সি সি এর জন্য আমাদের সি এইচ এস এর ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট হচ্ছে ফোর্থ জানুয়ারি ফোর্থ জানুয়ারি ঠিক আছে অ্যান্ড ডাব্লু এর জন্য আমাদের রয়েছে ডাব্লু মহা প্যাক প্রো আর আমাদের নিউ ব্যাচ সিঙ্গল ব্যাচ আসবে সেটা সেটা হচ্ছে ডাব্লু এর একটা ফাউন্ডেশন ব্যাচ আসবে আর এই ফাউন্ডেশন ব্যাচে প্রত্যেকটা মানতে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আমাদের সিলেবাস শেষ করা হবে এই কথাটা যেন মাথায় থাকে ঠিক আছে আর ডোন্ট ফোগেট মাই কোড যদি আমার কন্টেন্ট ভালো লাগে যদি আমার পড়ানো ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই কিন্তু ওয়াই টু এই কোডটিকে ইউজ করতে ভুলো না চলো তার পরের পাটে কোন মুঘল সম্রাট মহাবিদ্রোহের সময় একতার প্রতীক ছিলেন হুইচ মুঘল এম্পায়ার ওয়াজ দ্য এপিটম অফ ইউনিটি ডিউরিং দ্য গ্রেট রিভোল্ট পল্লবী পাত্র ম্যাম আমি আজ ফার্স্ট টাইম আপনার ক্লাস করছি এই ক্লাসটা কি অল কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য ইয়েস ডিয়ার অল কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আমি কোয়েশ্চেন পেপার আনি সেইভাবে ঝটপট বলো যারা চাইছো প্লিজ একটুখানি আমাদের ক্লাসটিকে লাইক করে দিও ওখানে একটা আনসার বাবু বাহাদুর শাহ জফরকে বলা হচ্ছে হুইচ মোগল এম্পায়ার ওয়াজ দ্য এপিটমি অব দ্য ইউনিটি ডিউরিং দ্য গ্রেট রিভল্ট মহাবিদ্রোহ আঠারোশো সাতান্ন সেই সময় কি বলা হচ্ছে বাহাদুর শাহ জফরকে বলা হচ্ছে ঠিক আছে তার পরের পাটে মহাবিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহকে সাহেবে আলম বাহাদুর উপাধি কমপ্লিট ব্যাচ স্টোরে চলে এসেছে তোমরা কেউ যদি কিনতে চাও এই ব্যাচটি কিনতে পারো আমাদের শুরু হচ্ছে দশই জানুয়ারি থেকে হিস্ট্রি দিয়ে শুরু হবে আমাদের এই ব্যাচটি ফেব্রুয়ারি মাসে অন্য একটি ব্যাচ মানে অন্য একটি সাবজেক্ট মার্চ মাসে অন্য একটি সাবজেক্ট এটার প্রাইস যদি বলো তাহলে সেক্ষেত্রে চার হাজার সাতশো পাঁচ ঠিক আছে এক বছরের ভ্যালিডিটি বাট তুমি ওয়াই টু এটি অ্যাপ্লাই করবে এবং কয়েনটিকে অ্যাপ্লাই করবে অ্যাপ্লাই করার পর তোমাদের যেটা দাম আসছে সেটি কত তিন হাজার টাকা কত টাকা তিন হাজার আটশো আটান্ন এটা ডাব্লু বিসি এস এর প্রি প্লাস মেন্স এর কমপ্লিট ব্যাচ যেটার প্রত্যেক মাসে এক একটা সাবজেক্ট কমপ্লিট করানো হবে টার্গেট নিয়ে শেডিউল ওখানে দেওয়াই রয়েছে ব্যাচ ওয়ান আমাদের আসছে কবে দশই জানুয়ারি তো যারা চাইছো এই দশই জানুয়ারির ব্যাচটা আমাদের হিস্ট্রি দিয়ে শুরু হচ্ছে তো যারা চাইছো প্লিজ ঝটপট ঝটপট তোমরা কি করবে পরচেস্টা করে নেবে কারণ আমরা এখানে একটুখানি সেট আপটা এইভাবে রেখেছি যে একটা লিমিটেড নাম্বার অফ স্টুডেন্টকে নেব 
সো দ্যাট আমরা কোয়ালিটি প্রোভাইড করতে পারি কারণ অনেক মেসেজ এসে গেলে তখন রিপ্লাই দিতে প্রবলেম হয়ে যায় চলো দেখেন এই কারেক্ট অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বক্ত খান সাহেব এ আলম বাহাদুর সাহেব এ আলম বাহাদুর এই উপাধিটা কে দিয়েছিলেন বক্ত খান দিয়েছিলেন लखनऊ रेसिडेंसि दखल करते गे तक हाथा पाई बोले ओई रकम एक फले तत्कालीन जो ब्रिटिश आधिकारिक छी मारा जा তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে লখনৌ রেসিডেন্সি দখল করার সময় কোন ব্রিটিশ আধিকারিক মারা গিয়েছিলেন কারেক্ট আনসার আমাদের কোনটি দ্যাট ইজ হেনরি লরেন্স কারেক্ট আনসার কোনটি হেনরি লরেন্স ঠিক আছে আরো একটি কথা বলে রাখি ডাব্লিউ বিসিএস যদি পড়ো তাহলে সেক্ষেত্রে অল এক্সাম महाविद्रोह के जतियों विद्रोह उल्लेख करें महाविद्रोह महाविद्रोह बाबा মানে এইটিন ফিফটি সেভেন এর মহাবিদ্রোহ ওটাকে ন্যাশনাল ন্যাশনাল রেভিলিয়ন বলা হচ্ছে রেলের পরে আর কোন সেন্ট্রাল এক্সাম আসবে কিনা আমি সত্যি জানি না আচ্ছা সত্যি কি মাঝে অনেক বাফার হচ্ছিল আমি দেখিও নি সত্যি অনেক বাফার হচ্ছিল ओके ओके तीन चार सेकेंड हो ओके फाइन पेन कोई हू रेफर्ड महाविद्रोह एज अ नैशनल रेविलियन करेक्ट आंसर बाबो को डिस्ट्रेलि अपशन बी एज द करेक्ट आंसर डिस्ट्रेलि एज द करेक्ट आंसर हमें जान तो विन्सेंट स्मिथ हमें नाम इच्छाकृत भाव दिए अपशन परीक्षा क्योंकि छोना बाबू सोचा कथा टीचर भी कभी स्टूडेंट थी सो वी नो के স্টুডেন্টরা কিভাবে ভাবতে পারে কোনটা ভাবতে পারে কেন ভাবতে পারে সবই নো ঠিক আছে চলো এর পরেরটা আমরা হোমওয়ার্ক দেবো কিন্তু আবার তোমাদের বলে দেবো ওয়াই টু সিক্স সিক্স ইজ দ্য কোড যেটা দিয়ে তোমরা আমাদের হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতে পারো ডাব্লিউ বিসিএস হচ্ছে এমন একটা এক্সাম যেটা একমাত্র একমাত্র প্রত্যেক বছর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসে তাই সেটার যদি প্রিপারেশনটা ছেড়ে দাও তাহলে বাবু ভুল করছ ঠিক আছে সি এইচ এস এল এর লাস্ট ডেট কবে সেটা হচ্ছে ফোর্থ জানে লাস্ট ডেট আগামী সময় যে ভ্যাকেন্সিটা আসবে সেটা হচ্ছে রেলওয়ে অ্যান্ড কি আসবে এম টি এস ও আজকে ইসরোর একটা ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে আমি এটা বলতেই ভুলে গেছি ইসরোর একটা ভ্যাকেন্সি আজকে বেরিয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড ডোন্ট ফগেট 
প্রত্যেক দিন সকাল সাতটার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড রাত্রিবেলা আটটার সময় আমাদের জিকের ক্লাস চলো দেখে নাও লর্ড ডাল হৌসি অ্যাকোয়ার্ড আয়োধ্যা ইন উইচ ইয়ার এটা রইল তোমাদের হোমওয়ার্ক কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অতি অবশ্যই এটাকে তোমরা লিখো এটা রইল হোমওয়ার্ক চলো আজ এই পর্যন্তই কাল সকালবেলা তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত লাইকটা করনি ঝটপট ঝটপট করে নিও বাই বাই যারা এখনো করনি তারা ঝটপট লাইকটা করে দাও